हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड डियर स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ओके लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ओके स्टूडेंट्स वेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके ओके स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं सो so, स्टूडेंट्स आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको वाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था सो so, स्टूडेंट्स उस सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ा चुके हैं और इसके बाद टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था स्टूडेंट्स आइए आगे देखते हैं आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग ओ के बारे में क्या करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं सो so, स्टूडेंट्स इसी को अब क्या करना है आपको ध्यान से देखना है कि ओ क्या होता है स्टूडेंट्स अगर ओ की बात करूं मैं तो ओ का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम होता है स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज किया जाता है क्या कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है ना यानी ओ कहलाता है स्टूडेंट्स ठीक है ओके okay, स्टूडेंट्स आगे इसने दिया है कि जो ओ होते हैं स्टूडेंट्स वो कंप्यूटर में तीन प्रकार के ओ होते हैं एक को जी यू आई कहते हैं दूसरे को एम ए सी यानी मैक कहते हैं और तीसरे को सी यू आई कहते हैं स्टूडेंट्स ये तीन प्रकार के कंप्यूटर में जो होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिए जी यू आई के बारे में जी वाई का पूरा नाम स्टूडेंट अगर पूछा जाए तो क्या बताओ कि यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या बताएंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जी यू आई का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स यदि मैक का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या बताएंगे यहाँ पे मीडिया एक्सेस कंट्रोल ओके क्या फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल स्टूडेंट्स इसी तरीके से यदि सी यू आई के बारे में पूछा जाए कि सी आई का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे मैंने राइट नहीं कर रखा है लेकिन आपको बता दूँ सी यू आई का पूरा नाम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है स्टूडेंट्स ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं स्टूडेंट्स थोड़ा जी के बारे में ये पहला हो गया था दूसरा नंबर देखो करा यूज यूजर यूज लाइक एज ग्राफिक ठीक है स्टूडेंट्स मतलब इसमें जो होता है यूजर जी में वो ग्राफिक के काम काम करता है यानी ग्राफिक के ऊपर या इमेज या टेक्स्ट यानी इसके ऊपर सारा कुछ आपको दिखता है उस पर क्लिक करके हमें केवल काम करना पड़ता है जी में इसीलिए इसका नाम क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है स्टूडेंट्स सी यू आई हैज लो प्रोसीजर्स ठीक है क्या होता है सी यू आई जो होता है उस इसमें यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है सी यू आई न कह के स्टूडेंट जी यू आई कहेंगे जी यू आई हैज लो प्रोसीजर का मतलब हो जाएगा कि जी यू आई जो होती है वो कम शुद्धि होती है स्टूडेंट्स ठीक है ओके और इसी तरीके से होता है कि नाविगेट एज इजी इज इजी क्या मतलब इसको हम आसानी से इसको चला सकते हैं जी यू आई इज लो स्पीड इसकी स्पीड कैसी होती है स्टूडेंट स्लो होती है यानी जी वाई क्या होती है स्लो होती है ओके और हाई मेमोरी रिक्वायरमेंट इसको ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक मेमोरी की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है ना ओके स्टूडेंट्स लास्ट में दिया है यूज इजी एनी ऑन ठीक है इसको कोई भी आदमी आसानी से चला सकता है स्टूडेंट्स ठीक इसका जो होता है उल्टा होता है आपका सी वाई देखो यूज लाइक टेक्स्ट कमांड क्या मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग ग्राफिक का प्रयोग कर रहे हैं इमेज इमेज फोटो वगैरह टेक्स्ट सब यूज कर रहे हैं लेकिन सी वाई में क्या होता है सी वाई बिल्कुल विपरीत है इसके ये क्या करती है केवल टेक्स्ट के द्वारा इसमें कमांड आप राइट कर सकते हो यानी लिख के ही क्या कर सकते हो प्रोग्राम बना सकते हो देखो नीचे लिखा है यूज लाइक ओनली टेक्स्ट क्या कर सकते हो केवल आप केवल टेक्स्ट इसमें टाइप कर सकते हो जैसे कि आप लोगों ने एम एस डॉस अगर पढ़ा स्टूडेंट्स तो बता दें एम एस डॉस में हम लोग लिख के प्रोग्राम बन, बनाते हैं जैसे मुझे एक फोल्डर बनाना होता है तो क्या लिखते हैं एम टी फोल्डर को डिलीट करना है तो क्या लिखते हैं आर टी यदि किसी डायरेक्टरी में जाना है तो क्या लिखते हैं सी डी सो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स सी यू आई में होता है सारा टेक्स्ट के द्वारा लिख लिख के हमें कमांड को क्या करना होता है काम करना पड़ता है सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सी वाई का मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है यानी केवल यहाँ पे टेक्स्ट पे आप काम कर सकते हो सी यू आई हैज हाई प्रिसीजन देखो स्टूडेंट्स ये क्या होता है ये ज़्यादा ही क्या होती है शुद्ध होता है आपका इसमें जो भी कोडिंग होती है नाविगेट इज डिफिकल्ट इसको चलाना आसान नहीं होता है 
ठीक है ये काफ़ी क्या होता है डिफिकल्ट होता है यानी कठिन होता है सी यू आई हैज स्पीड ठीक है मतलब सी यू आई हाई स्पीड का मतलब हो जाएगा यहाँ पे इसकी गति तेज होती है किसकी अपेक्षा जी वाई जी वाई क्या होती है इसकी गति स्लो होती है लेकिन सी वाई की गति क्या होती है तेज होती है ठीक है देखो जी वाई की गति क्या थी यहाँ पे स्लो थी ना लो मेमोरी यहाँ पे ध्यान से देखो यह हाई मेमोरी लेता है जी वाई जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेमरी का खर्च करता है लेकिन जो आपका सी वाई होता है वो क्या करता है लो मेमरी को कंज्यूम करता है स्टूडेंट्स यानी कम मेमरी को क्या करता है लेता है आगे दिया है यहाँ पे ध्यान से देखो लो मेमोरी रिक्वायरमेंट था पूरा यहाँ पे है आगे दिया है यूज एनी वन मतलब यहाँ पे देखो जी वाई में देखो कोई भी इंसान चला सकता है लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है यूज ओनली एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट होंगे वही इसको चला पाते हैं तो दोनों में बिल्कुल अंतर है ये ग्राफिक पे काम करता है तो सी वाई टेक्स्ट पे काम करता है ये यहाँ पे ग्राफिक इमेज फोटो पे काम कर सकते हो तो इसमें केवल टेक्स्ट पे आप काम करोगी ठीक है इसकी जो होती है शुद्धता वो कम होती है इसकी शुद्धता ज़्यादा होती है इसको कोई भी आसान आसानी से चला सकता है और इसको चलाना क्या होता है स्टूडेंट्स कठिन होता है ना यहाँ पे जी वाई लो स्पीड होती है सी वाई की स्पीड तेज होती है यह ज़्यादा मेमोरी का खर्च करता है और यहाँ पे ये कम मेमोरी का खर्च करता है जो टेक्स्ट होता है सी वाई जो होता है ठीक है स्टूडेंट इसको कोई भी यूज कर सकता है और इसको केवल एक्सपर्ट लोग इसको क्या कर सकते हैं चला सकते हैं क्योंकि यह क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेलिंग को लिखना जरूरी होता है विदाउट स्पेलिंग लिखे आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो अगर थोड़ी भी स्पेलिंग गलत होती है तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करता है सो so, स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे ठीक है अभी ओके स्टूडेंट आइए देखते हैं अगली स्लाइड को अगली स्लाइड पर स्टूडेंट्स रिटर्न किया गया एग्जाम्पल ऑफ ओ एस ओ एस के उदाहरण क्या होते हैं तो यहाँ पर बताया गया है ध्यान से देखो तीनों के ओ एस होते हैं स्टूडेंट्स ठीक है ओके स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में मैक के बारे में आपको नहीं बताया सो अभी थोड़ा मैक के बारे में हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं ध्यान से देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैक छूट गया था तो मैक का फुल फॉर्म क्या होता है मैक का पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल यहाँ पे ठीक है ये देखो लिखा गया है ओके डिजाइन बाई एपल कंपनी इसके द्वारा डिजाइन किया गया है एपल कंपनी के द्वारा क्या किया है ये डिजाइन किया गया है ये कब डिजाइन किया गया था उन्नीस ईस्वी में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या हुआ था डिजाइन किया गया था ए डेवलप किया गया था आन जी वाई बेस्ट ये ग्राफिक पे ऊपर चलता है स्टूडेंट्स ठीक है ओके स्टूडेंट्स तो ये सारी चीज़ें हैं मैक के बारे में नॉलेज स्टूडेंट्स आइए अगली स्लाइड को कंटेंट करते हैं अगली स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे अगले स्लाइड में बताया है कि ये तीनों ओ कैसे कार्य करते हैं थोड़ा उनके बारे में सो so, स्टूडेंट देखो यहाँ पे पहला दिया है जी वाई जी वाई का फुल फॉर्म क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मैक का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड सी वाई का मतलब क्या होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जी वाई के एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट्स तो देखो विंडो एक्स विंडो सेवन विंडो एट जितनी भी विंडो होती है वो जी के भीतर आती है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम देखो यहाँ पे मैक लिखा है मीडिया यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे ही सी के बारे में बात करें स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखो यूनिक्स जो होता है डेलफ इन नाइनटीन इन बेल ठीक है बेल लाइब्रेरी में उन्नीस ईस्वी में यूनिक्स की खोज की गई थी और लिनिक्स इज द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट देखो लिनिक्स और यूनिक्स काफ़ी पॉपुलर क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के लिए सो so, स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा ओके okay, स्टूडेंट्स आगे स्टूडेंट ध्यान से देखो इसी वीडियो के अंतर्गत ट्रांसलेटर के बारे में भी बताते रहे ट्रांसलेटर का मैंने सारी वीडियो बना रखी है प्लेलिस्ट में जाके आप उसे चेक कर सकते हो ट्रांसलेटर की बात करें स्टूडेंट तो कंप्यूटर में ट्रांसलेटर तीन प्रकार के होते हैं एक को इंटरप्रेटर कहते हैं दूसरे को कंपाइलर और तीसरे को असेंबलर कहते हैं स्टूडेंट्स कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इंटू यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज जो इंटरप्रेटर होता है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल भाषा में बदलता है ठीक है कंपाइलर भी सेम ही काम करता है ठीक है हाई लेवल भाषा को लो लेवल भाषा में बदलता है फर्क क्या होता है देखो यहाँ पे इंग्लिश टू बैंडी मतलब ये क्या करता है ध्यान से देखो नीचे यहाँ पे जो इंटरप्रेटर होता है किसी भी प्रोग्राम को एक एक प्रोग्राम को यानी एक एक लाइन को क्या करता है रीड करके उसे लो लेवल या हाई लेवल भाषा में बदलता है जबकि कंपाइलर क्या करता है इन वन टाइम एक ही बार ले लेगा सारे प्रोग्राम को और फिर धीरे धीरे उसका बैनरी टू बैनरी से क्या करेगा आपका यहाँ पे हाई लेवल भाषा या हाई लेवल भाषा से बैनरी में कन्वर्ट करेगा 
और असेंबलर की बात करें यहाँ पे स्टूडेंट तो असेंबलर जो होता है वो ओनली फॉर असेंबली लैंग्वेज ठीक है असेंबली लैंग्वेज के लिए ही बनाया गया है इसलिए ये असेंबली भाषा को क्या करता है मशीन भाषा में कन्वर्ट करके देता है सो so, स्टूडेंट इसकी वीडियो मैंने सेपरेट सेपरेट सभी की बना रखी है अब क्या करोगे प्ले लिस्ट पर जाओगे एक एक वीडियो को वॉच करो अच्छे तरीके से ठीक है स्टूडेंट्स यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके ओके स्टूडेंट्स कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो